pues... Porque ya comprobaste que intentaron envenenarme. El amoníaco es veneno, ¿verdad? Sí. Eh. Pero la cantidad es mínima. ¿Y eso qué? No me salgas con que poco veneno no mata. Lo sabía. ¿Qué encontraste? ¿Cianuro? No, ya sé. Mercurio. Las gotas tenían trazas de algo parecido al amoníaco. ¿Amoníaco? <risa> Esperaba que por lo menos intentaran envenenarme con algo más elegante. ¿Qué amoníaco? Pues... Porque ya comprobaste que intentaron envenenarme. El amoníaco es veneno, ¿verdad? Sí. Eh. Pero la cantidad es mínima. ¿Y eso qué? No me salgas con que poco veneno no mata. Porque esta es una prueba de que trataron de matarme. O tratan, tratan, qué sé yo, ¿eh? No sé, quizás el vaso no estaba ah. bien lavado. ¿Y de dónde iba a salir el amoníaco? A a algunos desengrasantes contienen amoníaco. Eso pudo haber sido. ¿Me quieres decir que no había veneno? No se puede asegurar nada. ¿De verdad crees que te quieren envenenar? Sí. Pero quizá no fue con las gotas, sino con, con otra cosa. Y no sé quién fue. No sabemos qué va a pasar. Tal vez debería hacerme la idea de... de seguir en la oscuridad. ¿Tú vas a volver a ver, Pietro? Me duele no poder conocer a nuestros hijos, Fiorella. Pietro. Tú no estás muerto. Tú sigues aquí. Y aunque no puedas ver el mundo, la vida es, es mucho más que imágenes, Pietro. La vida. Yo no quiero... Yo no quiero una vida sin poder verte. Yo quiero verte. Lo importante es que yo estoy aquí. Estoy a tu lado. Siempre. Sí. Te amo. Pues estoy más segura de que mis padres me adoptaron. Eso es lo que Fiorella le decía a Pietro que no me quería contar. Necesito borrar ese correo que le mandé a Nicoleta. No se va a dar cuenta de que me mete a su cuenta. Así nada más va a ver que Nicoleta le mandó el correo del incendio. No tienes de qué preocuparte. Que yo estoy segura, Pietro. Que San Piacho nos va a ayudar. <ríe> Tenemos que tener fe, Pietro. ¿Eh? Y yo Mucho. nunca voy a dejar que te des por vencido. Eso no lo voy a hacer. Hay que tener mucha fe. Y me encanta que siempre tienes las palabras correctas para decirme. Descansa. Descansa, Pietro. feliz como cuando estábamos en la cabaña, Fiorella. Sí. Y yo siento que nunca más voy a volver a dormir si no estás a mi lado. Yo tampoco. No quiero que te separes de mí. Tenemos que agradecerle a Fidel. Pero si Fidel no fuera nuestro aliado, jamás hubiéramos podido hacer esto. ¿Te digo algo? ¿Mm? Eres... 
Eres la mejor enfermera del mundo. <risa> Ahora voy a buscar a tu enfermera. Tú eres mi enfermera. A tu enfermera. Tú. Para que te dé tus medicinas. Y mientras yo te preparo el desayuno. Pietro. ¿A ¿Qué pasa? No te vayas sin besarme. aquí? ¿Dónde está la enfermera de Pedro? Eh, fue a buscar unas medicinas. P por eso me dejó, para que el señor Pietro no se quedara solo. Ah, quiero ver a esa señorita enfermera. ¿Eh? ¿La buscas? ¿Cómo se llama ella? Eh, Nuria, sí, sí. Nuria. Sí. Eh, por favor, vas a buscarla. Sí, yo la voy a buscar. Sí. Señor Pietro, ya no se queda solo. Se va a quedar con su abuela. Va, ven. ¿Cómo estás, Pedro? Sin ninguna mejoría, abuela. Pues yo te veo muy bien. Pero saldremos bien de ella. De peores hemos salido, ¿a poco no? Eso espero, abuela. No puedo ver tu mano, pero... sí puedo oler la crema de manos que te acabas de poner. Dicen muy bien que si pierdes un sentido, los demás se agudizan. Dicen muchas tonterías. No, abuela. mi vida. No, eso es científico. De veras. ¿Ya desayunaste, abuela? No, pues aquí me dejaron cuidándote. ¿A qué horas? Bueno, mira, pásame el interfón. Voy a pedir que te lleven al comedor, ¿te parece? No, no, sí, yo puedo ir perfectamente. Pero prefiero quedarme aquí, haciéndote compañía. Bueno, es que yo no quisiera que, que te perdieras... En los pasillos de esta casa, abuela. ¿De qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? Porque yo he vivido aquí en este rancho más de lo que llevas tú de vida. ¿Cómo me voy a perder? Mira, ¿tú voy crees? a llamar a la Fiorella para que te acompañe a la casa, ¿sí? No, no, no. no. Abuela. No, no, no. ¿Dónde no. estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. No seas necia, Eloisa. Ángeles. Necia, necia. No, no. ¿Sabes lo que no quiero? Ajá. No quiero que esa Fiorella esté aquí al lado tuyo. Por eso te puse una enfermera. Bueno, pero yo no quiero una enfermera. Yo quiero que me cuide Fiorella y que te atienda a ti cuando sea necesario. A nadie más. ¿Eh? Oye, Fiorella. ¿Qué pasa, Jan? ¿Cómo está Nicoleta, eh? ¿Qué? Nicoleta. Vi que te llegó un correo de ella. Eh, parece que se mantienen en contacto, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo está, eh? Ven, Ayana, tú te ven. Yo le agradecí que me mandara las fotos de nuestros padres. No me ni siquiera he leído su nuevo correo. No, no te quedo. Ahí está. A ver. ¿Y? ¿Cómo está Nicoleta? Eh, ¿Qué te cuenta ahora, eh? Niente, niente, Jana, tonterías. Le dice que va a cambiar de labor. Ah, ¿sí? Mm. ¿Por qué vas tan linda a la universidad? ¿Por qué? Ah, va a venir, deja de preguntar por tuto. Eh, andiamo, porque vas a llegar tarde a la universidad. Ah, Estudias sí, mucho, sí. te portas muy bien, como siempre, porque eres una ragazza muy estudiosa. A ver, andiamo, Jana. Me saludas a Nicoleta, ¿eh? Sí, yo le mando tus saludos. Lo que sobra en esta casa son empleados. 
Pues sí, pero sobran empleados porque tú insististe en que contratáramos a Fiorella. Pero con una persona más me sentiría, no sé, abrumado. Eh. Quiero estar tranquilo aquí, abuela, en confianza. Eh. No. Mira, me basta tener cerca a Joaquina, a Simona y a Fiorella. Ellas pueden encargarse perfectamente de mi cuidado, ¿no crees? Sí, pero ninguna de ellas está entrenada como enfermera. Pero y ahí ver, es... tampoco ninguna me va a poner inyecciones ni nada por el estilo de eso. La... Bueno, eso no lo sé tampoco. Ah, eh, ¿Ves? Abuela, abuela, mira, confía en mí. Mm. Si llegara a hacer falta, yo sería el primero en solicitarte y contratar a una enfermera de nuevo. Sí. <risa> Ay, pues está bien. Te lo voy a permitir. Pero mucho cuidado y vuelvas a las andanzas con la Fiorella. Y tu, tu vida debe ser al lado de Aitana, mi hijo. Y ahora, después de lo que le hiciste, abuela, yo quiero abuela, que abuela, esa abuela, relación. Abuela, 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 pronto. ¿Qué? Pronto vas a entender mi decisión, vas a ver. A ver, ¿de qué hablas? Bueno. No, pues ya entraste. Bueno, mamá, finalmente te encuentro. Benigno te está buscando, ¿eh? Ay, Benigno. Bueno, voy a ver qué quiere. Eh, quédate aquí con este necio. ¿Eh? Mi, y... mi abuela no puede ir sola, papá. ¿Por qué no la acompañas? Claro, si quieres la acompaña. No, 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 no. Bueno, si yo puedo sola, hombre. Abuela, que te acompañe. Ya me abuela, voy. Que te acompañe. Y me voy. No. Quédate aquí, Sergio, y no te pongas a llorar como una magdalena porque lo estresas. Ay, ya me voy. Sí, como si no conociera. Yo conozco cada vereda de este rancho. ¿Cómo estás, hijo? Se fue sola, ¿verdad? Sí, se fue sola y por su propio pie. En serio, Osvaldo, no lo eches en saco roto. Yo puedo ser tu mano derecha en el corporativo. Claro. Tenemos que tener la cabeza bien fría para poder tomar las mejores decisiones. Uh -huh. Y si Pedro no se va a recuperar, la dirección de la empresa tiene que caer en ti. No me enigno. Eso, eso es lo que trato. Salud, pero ya viste a tus parientes. Es que no son capaces de ver más allá de la siguiente comida. Así es. Yo por lo pronto ya me voy al corporativo y superviso todo, ¿va? ¿Tú? Sí. Pedro no va a ir y seguramente tú tampoco, ¿no? No, 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 voy a ir. no te preocupes, yo voy a estar al tanto de todo. Okay. No, me voy adelantando. Gracias. No, ningún gracias. ¿Qué es lo que tienes en mente? Reemplazar a Pedro como presidente de la compañía. Así de simple. ¿Y con qué pretexto? Porque aunque Pedro no vea, está vivo mm. y puede tomar decisiones. Precisamente. Eso es lo que tengo que remediar. Y si es matándolo, pues mejor. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Queremos eh, evitar que Alcor se vaya al garete. Ah, caray. ¿Y qué te hace sentir que eso puede pasar? Tenemos el negocio con los japoneses. Cualquier ah. cosa se puede desmoronar. Y yo creo que mi padre es el indicado para... Pues para evitar que esto pase a mayores. Y más ahora que Pedro no, pues, no está en condiciones de hacerlo. Pues yo acabo de hablar con Pedro y está perfectamente bien. Se dio un buen golpe, pero pues no quedó tonto. Sí, Eloisa, pero está ciego. Sabes que en cualquier empresa eh, un signo de debilidad puede hacer que se desplomen las acciones. Entonces, creo que es de vital importancia que todos... Digo que este incidente no se sepa. Vamos a guardar silencio. Eloisa, tenemos que hacer cambio. ¿Y quién mejor que yo para llevar las riendas de Acor? Lo voy a pensar. Ahora, si me disculpan... Mira, yo, yo creo que apoyar a mi padre es, es lo menos que debes hacer. Y más después de, de la ofensa que ha tenido Pedro conmigo. Somos socios. Ustedes tranquilos. Bueno, voy a desayunar. Sí. ¿Cómo te sientes? Eh, he estado... He estado pensando, papá, y... Si no hubiera montado... Ese caballo. 
yo. Si hubiera, no, si no, hubiera sido... No, hijo, hijo, otro pero, día. No, pero mira, no, no, no te atormentes porque eso ya sucedió. Lo importante es que encontremos la forma de que lo superes. Uf. Y, y, y se es puede, bien. yo estoy... Se puede. Pasa, Fiorina. Traigo el desayuno. A ver, a Dámelo, dámelo, que esto lo voy a hacer yo. ¿Eh? ¿Usted? Sí, yo, ¿por qué? Todo, todo, papá. Bueno, ¿y? ¿Qué tiene de malo? No, ¿No te puedo dar de comer? No, no, claro que puedes, ¿Entonces? pero... ¿Entonces? Siempre has estado ausente en todas mis cosas y... Pues sí, he estado ausente, pero ya no lo estoy. Parece mentira. Las cosas que tienen que pasar para que uno se dé cuenta de lo que tiene enfrente. A ver, vamos a ver. Abre la boca, hijito. Aquí. A ver, espérate, te voy a tomar la boca. Aquí. Ahí, abre. Ahí, eso. ¿Te gusta? Se ven muy tiernos. Señor Sergio, ¿le gusta que le traiga un café? No, no, Fiorella, gracias, estoy bien. ¿Otro bocado? Traga, traga. También le puedo traer de desayunar, si usted gusta. ¿Sabes, Fiorella? Tú eres una mujer excepcional. El día que te cases, vas a ser una gran esposa y sobre todo una gran mamá. Aquí está, hijitos, para mí yo te, te lo corto. ¿Mm? Abre la boquita. Una, dos y tres. Abre la boca. Ay, eso, eh. ¿Y? ¿Qué fue lo que les dijo? Nada, que lo va a pensar. Quisiera que nos quitáramos a Pedro del camino, pero creo que no es el mejor momento. Lo podemos mandar lejos. ¿A dónde? ¿Para qué? Podríamos enviarlo a un lugar, lo rehabilitamos y recupera la vista. Por favor. Ay, a ver, Osvaldo. Lo que queremos es quitarlo del medio, no que se recupere. Déjenme explicárselos. Teniéndolo lejos, solo, será más fácil desaparecerlo. Más difícil que nos señalen como sospechosos. 